La visita del governatore Vincenzo De Luca ad Antonio Visconti assume senza dubbio un chiaro significato di fiducia nei suoi confronti. Il presidente della regione Campania, pur non facendo un comizio pubblico e pur non recandosi nella sede elettorale di Via Italia, ha deliberatamente dichiarato l'appoggio al candidato sindaco del centro-sinistra. De Luca non ha voluto parlare degli altri candidati a sindaco, ma di Visconti sì. Ascoltiamo proprio le parole del governatore della Campania su Antonio Visconti. Ma voi sapete che... Io affronto questi temi della campagna elettorale con molta sobrietà e con molto rispetto. Non, non mi pronuncio sui candidati, se mi chiedete di pronunciarmi su Antonio Visconti, beh questo posso fare. Una persona amica, una persona competente, una persona che oltre alla competenza ha anche un grande garbo umano, una grande semplicità. Beh questo mi sento di dire. Una persona per bene che ha insieme competenza e grande civiltà ed educazione personale. Poi credo che sia un cittadino battipagliese, una volta tanto, è di famiglia di Battipaglia, vive a Battipaglia, sta qui. Beh, credo che sia un motivo in più di legame con la città di Battipaglia. Per quello che mi riguarda ovviamente abbiamo già in atto rapporti di collaborazione molto stretti, avremo modo di fare un lavoro importante. Ma ripeto, decideranno poi i cittadini di Battipaglia, ma sicuramente Battipaglia è una delle realtà con le maggiori possibilità di sviluppo. Sapete che stiamo lavorando a un master plan per l'area sud della provincia di Salerno. Beh, se riqualifichiamo fascia costiera, utilizziamo al meglio la ZES, la zona economica speciale per l'apparato industriale, valorizziamo l'agricoltura dovremmo fare qualcosa di più per la congestione urbana. Noi per arrivare qui abbiamo fatto credo una decina di giri, alla fine ho fatto prima a venire a piedi, diciamo la verità, insomma. Qui forse qualcosa bisogna per pensare, fermo. pensare per, per, per carità, per carità, è una situazione urbanistica difficile, non facile, questo è vero, bisogna dirlo, però è uno dei problemi a cui lavorare nei prossimi anni.